रहीमान रहीम आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर थर्टीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एज यू नो द एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी टेबल दे आर डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी टेबल दे आर डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स नंबर वन एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व एस ऑर्बिटल फिलिंग इन देयर वेलेंस शेल मींस दैट एस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन वेलेंस शेल इट कंप्राइजेस ऑफ टू ग्रुप्स दैट इज वन ए एंड सेकेंड ए दीज टू ग्रुप्स दे इंक्लूड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व पी ऑर्बिटल इन देयर वेलेंस शेल एंड ग्रुप थर्ड ए टू ग्रुप एट्थ ए ऑल आर इंक्लूडेड इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल इन देयर वेलेंस शेल एंड द फोर्थ इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग सो हियर इन चैप्टर नंबर थर्टीन वी आर only concerned with the s and p ball p block elements especially the elements in period 3 that is <coughs> sodium magnesium aluminum <coughs> silicon phosphorus sulfur chlorine and argon the atomic number is 11 12 13 14 15 16 17 18 19 so if we consider the number of electrons the electronic structure neon with 3s1 3s2 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6 so all the elements the 10 electrons are compensated by the neon this is the 11 12 13 3 electrons one electron two electron three electron four electron five electron six electron seven electron eight electron so here we can explain that there is one electron and this belong to group first a group second a third a fourth a fifth a sixth a seventh a eighth a so we can explain the atomic properties of the atomic properties of the s and p block elements number 1 the electronic structure number 2 atomic size that is the atomic radii and ionic radii number 3 ionization energy number 4 electro negativity so these are the atomic uh, properties which can be explained in the terms of electronic structure atomic size again into the atomic radii ionic radii ionization energy and electro negativity we explain all these uh, atomic properties one by one that is the electronic structure electronic structure means the arrangement of electrons in energy sub levels energy sub levels as we have uh, explained here these are the group third these are the group third element for example if we have sodium na11 that is 1s2 2s2 2p6 3s1 then the magnesium 1s2 2s2 2p6 3s2 now if we compare the electronic structure of the sodium and potassium which one is stable ke okay, in dono mein se sodium zyada stable aayega ya magnesium stable aayega now in this case we have one electron in here we have two electrons since in magnesium the s orbital is completely filled so it is more stable due to complete s orbital whereas in sodium 
in sodium one unpaired electron in 3s orbital one elect one unpaired electron in 3s orbital present can easily be removed so it requires relatively less energy so if we consider the electronic structure of sodium and magnesium the magnesium is more stable complete s orbital that is two electron the two electrons are present so therefore it is more more stable now we come to the next the atomic size that is the atomic radius elements in third period the atomic radius the distance of uh, outermost shell electron from the nucleus of an atom considered to be spherical is called atomic radius so in fact the definition that is the distance of outermost shell electron from the nucleus of an atom considered to be spherical periodic trends the atomic radii decrease from left decrease from left to the right in a period due to following factors the atomic radii they decrease from left to right that is from sodium to argon so this is period third period if we write all the elements sodium magnesium aluminum silicon phosphorus sulfur chlorine ar that is 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 now there are different factors number 1 atomic size it decreases from left to right because the electron here 3s1 3s2 3s2 3p1 4 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 now if we move from sodium to argon then the valence electron that is the p orbital that remains same it means that there is one electron in aluminum then there are two electron 3 4 5 6 the number of electrons they are going to increase so with the number of electron are going to increase the number of protons are also increasing suppose in case of sodium there are 11 electron 11 protons so the atomic radius decreases as the shell does not change but with the increase in the number of proton in the nucleus there is another factor effective nuclear charge effective nuclear charge that if we move from left to right the nuclear charge is going to increase due to the increase in the number of proton so the electron in the valence shell they are attracted by the nucleus and the size shrinks the electron cloud size shrinks means that the radius either the radius or the ion atomic radius or the ionic radius they both decrease so the atomic size is decreasing effective nuclear charge is also increasing as uh, the valence electron they are more attracted by the number of proton which are progressively increasing and the third factor is the shielding effect shielding effect there is no shielding effect since shell remain same since the shell is not changing therefore there will be no effect of shielding effect so if we consider if we consider the atomic uh, radius in uh, of period third elements then another atomic property that is ionization energy the minimum amount of energy required to remove most loosely held electron from the valence shell of an isolated gaseous atom for example if you have atom a in gaseous state then we supply some energy in the form of heat in the form of electricity in the form of radiation and to eject the electron this is called first ionization energy similarly another electron can be ejected this is called second ionization energy so 
दिस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इफ वी गो ऑन डिक्रीजिंग इफ वी गो ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर रिड्यूस्ड दे आर डिक्रीजिंग इन द वेलेंस शेल वेयर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस दे रिमेन सेम सो दे एग्जल्ट ए ग्रेटर पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दैट श्रिंक्स और यू कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोनो केटाइन अगेन द डाई केटाइन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज वेन द साइज डिक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर टू हैव ग्रेटर अट्रैक्शन दैन इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट ये मुश्किल होता जाएगा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो वेलेंस शेल में कम हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन की तादाद वेलेंस शेल में कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटॉन तो उतने ही है न्यूक्लियस के अंदर तो लिहाजा वो ज्यादा अट्रैक्शन उस पर पुल करेंगे जिसकी वजह से हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा नाउ दस विच अफेक्ट दी आयनाइजेशन एनर्जी नंबर वन एटामिक रेडियस नंबर टू देर आर डिफरेंट फैक्टर्स न्यूक्लियर चार्ज नंबर थ्री शील्डिंग इफेक्ट नंबर फोर नेचर ऑफ आर्बिटल सो दीज आर दी फोर फैक्टर्स दैट इज एटामिक रेडियस मीन्स दैट जितना अटामिक रेडियस किसी एटम का बड़ा होगा इससे मुराद ये है कि उसका जो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है लिहाजा जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी और उसको निकालना आसान होता जाएगा और जैसे जैसे अटामिक साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा हो जाएगी और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सो यू कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी increases from left to right in a period in third period that is from sodium to chlorine from sodium to chlorine sodium mein se electron nikalna relatively aasan hai the next jaise jaise aap left se right jayenge to <coughs> shell chunki change nahi hota electron nucleus ke chunki <coughs> kareeb aata hai उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी उसका इंक्रीज करता है तो इस वजह से ये ड्यू टू द ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस नंबर टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिंस दैल इज नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर गोइंग टू बी चेंज इन द न्यूक्लियस वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स डिक्रीज तो ये बेसिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज करने से और उसके बाद जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर इंक्रीज होता जाता है शील्डिंग इफेक्ट देर इज नो शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज देर इज नो चेंज इन द शेल the number of shell are not changing the electron they are added in the same cell kyunki electron jo bhi aa raha hai wo p orbital mein aa raha hai is wajah se isme shielding uh, iska no effect hoga then the nature of orbital effect is in this uh, order so these are the different uh, factors which greatly affects the ionization energy once again jitna atomic radius kam hoga electron nucleus ke kareeb hoga usko wahan se nikalna mushkil hoga तो इस लिहाज से हमारे लिए ये फिर आसान होगा कि उसको फिर हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको जो दे रहे हैं यानी जितनी जो अटामिक रेडियस कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है लिहाजा हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है शेल चेंज नहीं होता तो इस वजह से भी हमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज है उससे भी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट देर इज नो इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड द नेचर ऑफ आर्बिटल द आयनाइजेशन एनर्जी चेंज इन द इन दिस ऑर्डर दैट इज एस इज ग्रेटर दैन पी इज ग्रेटर दैन डी एंड ग्रेटर दैन एफ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी नाउ इफ वी कंसिडर द आयनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस सल्फर कलोरिन एंड ऑर्गॉन दिस इज फोर नाइन्टी सिक्स सेवन 
1520. Now, if we consider the ionization energy of the period third elements, now in this case the ionization energy is increasing. Now, if we consider here, this is 738 and this is 571. Again, in this case, the ionization energy of sulfur is less than phosphorus, rather it should be greater. Similarly, the aluminium, the ionization energy which is aluminium, is 578 and it is less than it. So, if we look at this ionization energy, it is 3s2 hai, and in this case, it is 3s2, 3p1. Similarly, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4. Now, in this case, there are two electrons. Here, there is one electron in this case. Now, if we consider the number of electrons, in the orbital, there are two electrons that are completely filled. In this case, one electron can be removed from the orbital. In this case, there will be less energy from the orbital. In this case, because it is completely filled, the element is two ways stable. Either it is half filled or stable, or it is completely filled. So, in this case, it is difficult to remove the electron from the orbital. So, its ionization energy, ionization energy of Mg is greater than ionization energy of aluminium. The reason is that because it is unpaired one electron, which can be removed from the orbital, it is partially filled, it is orbital completely filled, it is more stable, so we have to give more energy. Similarly, if we consider the phosphorus, there are three electrons, half filled, half filled. Almost stable. Since because it has three electrons in P orbital, so it is more stable. It will have more energy to give. One zero two. And in this case, because it is unpaired electron, which can be easily removed from the orbital, so relatively we have to give less energy. So you can ask that the ionization energy of magnesium is more than aluminium, although it should be more than aluminium. In the same way, you can ask that phosphorus and sulfur is less than aluminium. So we can explain that why this is less than aluminium. So we can explain that why this is relatively stable. Magnesium will have to give more energy. This is relatively stable. اس میں چونکہ پارچلی فیلڈ الیکٹران ہے اس لحاظ سے اس کو کام انرجی دے کہ ابھی ہم الیکٹران کو ریموو کر سکتے ہیں سیمیلر ان کیس آف فاس فورس this can also be represented by the graph as well you can also draw a graph here we can also draw the elements and here is the ionization energy first ionization energy now we can explain here this is the phenomena that is in case of Phosphorus and Sulphur is less than it is. As I have told you earlier, similarly, we can explain it here. And we can draw it here, how we can explain it here. So this is how we can explain the atomic properties, which we have discussed two ways. Basically, the S and P atomic properties, which we have discussed in S and P atomic properties, which we have discussed in S and P atomic properties, which we have discussed in S and P atomic properties, which we have discussed in S and P atomic properties, which we have discussed in S and P atomic properties, and which we have discussed in S and P atomic properties, وہ بیسیکلی ان کے ویلنس شیل میں موجود ہوتا ہے ان کے آخری الیکٹران اس ایس آربیٹل میں جاتے ہیں پی آربیٹل سے مراد ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جن کے ویلنس شیل میں پی آربیٹل is involved پی آربیٹل is present and the electron they are progressively filled in the پی آربیٹل then we have discussed the atomic properties in the sense of electronic structure then ionization energy and similarly in case of ionization energy all this we can explain so All these factors, they can be described. Thank you. Love is.